Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat pencinta elektronika Khususnya audio dimana saja berada Semoga dalam kondisi sehat walafiat Tak kurang satu apapun Dan diberi kemudahan rezekinya Amin Seperti biasa kali ini saya akan memperbaiki Sebuah amplifier merek Pioneer seri SA810 Ini amplifier tabung Pemilik hanya bilang servis pak Oke okay. Oke okay, berpanjang lebar ya Langsung aja kita buka Ini amplifier produk tahun antara 1970 sampai 1980 Sudah cukup tua Sudah cukup lama Oke okay, kita lihat aja dalamnya seperti apa Sudah kita buka tutupnya Yang dilihat pertama ini Kapasitor supply utamanya ini sudah diganti Jadi penggantinya tidak diklaim ya Jadi seperti ini Dan tadi kita coba Sesaat tidak mau e, menyala tapi tidak bunyi Lantas kabel untuk tone control ini, ini udah integrated amplifier ya, jadi ada bass treble-nya. Sudah dipotong. Kita coba kita balik. Ini tabung uh, untuk preamp tone control bass treble-nya penguatnya ini. Kalau ini preamp dari uh, Pono untuk piringan hitam. Ini ada dua tabung ini. Ini driver. Tabung drivernya, sedangkan vinylnya ini. Ya, kita lihat dari sini. Ini vinylnya menggunakan part. Jadi amplifier ini push pull balan. Push pull balan menggunakan. minim dua tabung kalau yang satu tabung satu OT itu namanya single ended di sini juga kita lihat banyak kabel-kabel yang sudah dibebas seperti ini dipotong dan disambung-sambung kemana salurannya saya kurang pahamu di bawah juga ada yang lepas di bawah juga ada yang diputus juga tadi ada permintaan susulan dari pemiliknya untuk tabung amplifier ini hanya dipungsikan powernya saja jadi preamp ton kontrolnya tidak digunakan dipungsikan oke karena ini kondisinya sudah begini ya sekaligus kita rubah nanti ini seperti itu ya ini yang bagian atas yang bagian bawahnya seperti biasa seperti ampliam di tabung lainnya hmm, kita rapakan ya karena tabungnya tidak terlalu tinggi tidak khawatir untuk uh, ninggol ke bodi ini kondensator yang tadi yang aslinya mungkin dah rusak ya wajar dah sekian tahun sekian puluh tahun kalau komponen-komponen lainnya seperti masih banyak yang original masih aslinya bawaan pabrik hanya resistor ini pernah diganti juga kapasitor ini ya udah goyang-goyang ya nah putus malah kapasitor ini sudah bengkak produk enak juga yang di bawahnya bawahnya juga bengkak ini yang ini elko nya ini enggak juga yang di bagian sini dan ini untuk channel kiri dan kanannya
Iya. Yeah. Cuma tabungnya masih tetap ya. Nanti kita usut aja. Kita urut satu persatu. Kalau seperti ini memang rumit. Tapi buat seorang tukang pengerjaannya lebih mudah daripada tabung yang terakhir-terakhir eh, ini itu menggunakan eh, printed double layer double layer ya karena kesulitan dia terjadi shot di bawah itu kita harus membongkar komponennya itu baru terlihat sudah ada videonya tapi belum diupload terutama yang generasi yang baru-baru ini sering banyak yang terjadi seperti itu dipakai hanya 5-10 menit kah? seperti ada pertanyaan ya di kolom komen yang sudah itu bertanya seperti itu <tuh> sulit memang dari atas tidak terlihat di bawahnya shot shotnya itu pun tidak langsung karena terjadi karbon di bawah kondensator-kondensator ini harus dilepas satu persatu dan hati-hati tentunya oke semua masih original ya yang lainnya cuma di bagian tone control tadi sudah dibebas-bebas kita harus kerut satu persatu tapi yang rusak-rusak ini kita ganti dulu aja baru nanti kita cek dari power ke tone sampai ke frame-frame nya ini ini carikan dulu kode satunya. Ini vinyl dari ambil fire ini ya, tabung-tabung vinyl dan ini yang draper. Draper. Ini yang bagian sudah diputus-putus kemarin itu. Juga pemilik minta ini dirubah. Yang tadinya integrated ampli sudah pakai bass treble sekarang minta dibebas hanya dipungsikan powernya saja dan volume nah, ini. Oke. nah yang di bagian power sudah beberapa komponen kita ganti ya kondensator ini kita ganti yang sudah bengkak-bengkak sebelum kita ngecek satu persatu kita rapikan dulu kabel-kabelnya juga yang bagian bawah sudah diputusi demikian tak masalah nanti kita tata ulang kembali itu juga di kapasitor yang kemarin itu sudah kita ganti terlalu kecil fisiknya dan ogla oh, agli apa ya <tid> tidak kokoh sekarang udah kita klem pasang di klemnya dan fisiknya yang fisiknya sama dengan aslinya oke sekarang kita rapikan ini dulu di bagian border rapi di baru ke, ke sini balan dan volume saja yang dipungsikan selesai ya bagian-bagian yang saya anggap perlu saya ganti saya ganti pertama kondensator-kondensator ini kapasitornya sudah bocor-bocor lantas juga ada dua tabung yang saya ganti nanti saya kita akan saya sampaikan sekarang kita pengetesan dulu ya tegangan-tegangan eh, di masing-masing tabung mungkin ada manfaatnya sambil saya ceritakan ini tabung vinylnya ada empat karena sistem amplifiernya push pull push pull balan juga disebut begitu tabung vinyl ini menggunakan tipe 7868 oke sekarang kita pengecekan pada supply utama menggunakan tester kita lagi yang lama baru beli beberapa hari sudah rusak kita ganti yang lain beli lagi 
ini di supply utama ya dari kondensator dari trafo dioda kondensator ini seperti ini tegangannya 432 volt lihat ya jelas ya setelah itu di kaki pada uh, anode anode atau juga disebut flat dari tiap-tiap tabung nah ini yang masuk trafo output uh, kaki anode atau flat ini ya katakan ini primer 1 429 primer 2 430 toleransi jangan lebih dari 10% Ya, 430 dan sebelahnya yang terakhir ini juga 427 ya itu seperti ini kurang salah bisa sama lantas yang gunakan satu daya plus di tabung ini selain kaki anode juga kaki grid grid 2 nah ini grid 2 di sini tegangannya lebih rendah dan melalui resistor ya lebih rendah jadi 414 volt tabung ini nih tabung satu dan ini tabung yang kedua tadi tabung yang ketiga yang channel kanan yang keempat channel kanan sama kurang lebih sama toleransi antara 50 persen lantas ada kaki grid satu atau grid data biasanya kaki grid satu dan <tuh> sering juga disebut dengan kaki inputnya lah di sini ada sistem pembiasan karena diberi bias tegangannya negatif minus dari supply utama biasanya 30 volt setelah dikurangi melalui PR resistor dan sebagainya tegangan di sini untuk biasnya biasanya dia bisa diatur ya variabel ya di sini hanya diberi bias 18,6 atau 18 pola di kaki grid grid data ini grid satu nah, itu 16 pol yang masuk setelah melalui wiretan ini ya input ini tabung primer satu primer dua juga ini primer satu dua yang untuk channel kanan sama tegangnya harus kurang lebih sama Dianggap sama ya Nah itu ini tabung kiri kanan ini Dia dapat masukan dari tabung berikutnya Tabung draper Tabung draper juga saya ganti Karena ada Tegangan yang tidak sama Antara channel kiri dan kanan Ini Ini tabung ini ya Menurut saya cukup unik karena dalam satu tabung ini Terdiri dari dua Dua, dua ada buah tabung Satunya e, Pentode, satunya triode Yang dipakai Untuk drivernya ini Dipakai yang Triode Pentodenya justru untuk buffer Penyangganya Seperti itu Wah ini Anu Uh, data dari tabung itu ya nah, Data kaki-kakinya Satunya flat atau anode Duanya grid data Tiganya katode Empat dan lima filamen atau heater Ini tipenya A 6 AN8 Terdiri dari dua tabung Seperti ini yang sebelah kiri ini, ini yang e, tabung triode yang sebelah kanan ini pentode ciri pentode itu selalu menggunakan ini grid 1, grid 2 grid 3 digabung dengan katode selalu begitu baik digabung di luar atau udah interplate di dalam tabung itu sendiri yang butuh data silahkan kalau mau screenshot ya nah, sekarang pada pengecekan ya yang ini yang digunakan untuk driver yang untuk sinyal positifnya gunakan yang anode yang katodenya untuk sinyal negatif karena dua tabung itu selalu di sistem amplifier 
e, berbeda fase 180 derajat antara sinyal min dan plus Oke sekarang sudah masuk kita ke ini ya sebelah sajalah sana juga sama yang sebelah sini yang sebelah kiri eh hey, ya sebelah kiri Trend Fire ini sudah data tadi kaki satu ini adalah sinyal dari plus atau diambilkan dari anode tegangannya kita cek nah, seperti itu kelihatan ya 217 volt dan katodenya biasanya lebih rendah ini yang negatif 117 yang tengahnya ini grid data juga yang sini sama mestinya ini yang anode sinyal plus untuk yang sebelah sana ini juga yang katode nya Nah, yang ada zinya juga banyak kaki-kaki yang sudah berkarat tapi komponennya masih bagus kita sortir ulang kita sambung kembali ya sama 228 katodenya setengah itu juga kaki yang sebelahnya dipakai untuk buffernya power sistem powernya ya belum masuk ke preem atau turun kontrolnya tidak kelihatan sama ini yang kaki 6 kalau terbalik nah ini katode nya katode yang dari sebelah juga sama satu nah, 115 di sini di katode nya eh di anode nya 112 juga untuk kaki gridnya karena yang sebelahnya pentode di kaki gridnya ada 60 pol dan di sebelahnya juga ada 47 pol Oke, selanjutnya yang ini yang di bagian turn control preamp dan kemarin pemilik minta di bypass untuk bus treble-nya. Bus treble-nya di bypass jadi hanya digunakan powernya aja. Power dan preamp-nya ini. Jadi walaupun dia hanya power cukup berat cuma minus pengaturan bus treble. Oke, ya, kurang lebih sama pengetesannya. Anode selalu dapat plus dan katode ke arah min. Oke, kita berdirikan aja ya. Kita langsung aja kita coba. Panelnya juga saya lepas Volume ini balance Ini Sekarang kita langsung coba suaranya aja ya Kita on kan Volumenya dikecilkan Tetap berhati-hati Kalau amplifier tabung ini karena supply-nya walaupun DC cukup tinggi 
kalau tersentuh dua dua ground dan plus itu cukup menyengat eh kita coba aja ya Kita rapikan lagi, kita tutup dulu ya, nanti baru kita coba lagi. Kalau nyoba seperti ini rasanya kurang bagaimana gitu ya. Ya, kita rapikan dulu. Sekarang panel sudah terpasang kembali. Ini amplinya sudah di kita saya modifikasi ya. Untuk bass treble-nya ini, bass kiri dan kanan ini sudah saya bypass. Untuk switch filter-filter ini masih tetap originalnya aslinya. Dan ini balannya aslinya dan ini volume, volume. Jadi ini hanya volume dan balan yang main plus filter filter. Karena kalau terlalu banyak kita rubah kali ini juga kita bebas nanti. Eh, saya khawatir itu terlalu banyak pergeseran audionya. Akhirnya tidak linear lagi. Kalau seperti ini ciri khas aslinya masih terlihat, eh, masih terdengar dengan baik. Cuma minus treble dan bass. Karena tren saat ini itu ampli-ampli yang terbaru biasanya tanpa dilengkapi dengan ini tombol-tombol bass treble maupun filter-filter hanya volume biasanya paling banyak ada penambahan balance itu jarang paling banyak hanya satu volume tanpa balance ini sudah saya panasi ya saya panasi lebih dulu biar tidak terlalu panjang durasinya oke kita coba mainkan musiknya dan ini bagian-bagian yang udah saya rubah ya tuh di bagian preamnya juga tabung drivernya yang saya ganti ini 6 AN8 dan ini dua kapasitornya yang kemarin yang ugla-agli itu yang tidak pas saya ganti biar dia kencang dan ini eh, tabung untuk eh, preamnya, jadi hanya berfungsi sekarang sebagai pream, tidak lagi sebagai penguat tone control. Ya, yeah, kita mainkan musiknya.
ya seperti itu suaranya volumenya 10 sampai 40 persen yang terkeras tadi 40 persen itu kualitas adunya tetap linear ya tidak ada perge pergeseran frekuensi jadi flat ini yang disukai oleh para penggemar audio banyak sekarang ini di kalangan muda seperti itu banyak mereka tidak pakai aksesoris apa-apa biasanya seperti ini aja sekalipun ada penambahan biasanya di perangkat CD mereka ditambah buffer seperti itu tapi fungsinya ya prem juga kalau menurut saya tapi istilahnya berbeda-beda ya hasil monggo saja oke ya ikuti video-video saya yang lainnya yang saya riampli ampli tabung masih ada beberapa lagi PR saya yang harus saya selesaikan ada merek sama tipe sama problematiknya berbeda juga merek sama tipe beda juga berbeda-beda problematiknya kali ini usia ampli sudah eh, 40-50 tahun masih bisa eksis dengan kondisi sekarang terima kasih sudah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh